Dalí, més enllà de ser un pintor o un home de happenings, com tothom coneix, era també un cineasta, un escriptor grandíssim, un gran pensador i un il·lustrador que el que feia era fer crítica literària a través dels seus dibuixos, no era neutral. Moltes vegades, fins i tot, a través del que ell llegia, en les seves il·lustracions s'autointerpretava. Era com si, posem l'Odissea o el Quixot, parlessin d'ell i ell es vestís de Quixot i aportés la seva visió pròpia en els dibuixos. Dalí és autor de grandíssims llibres autobiogràfics com La vida secreta, però també va il·lustrar magnífiques obres de literatura universal com Els cants de mal d'horor, Deu receptes d'immortalitat, o el que hem parlat del Quixot, fins i tot en dues versions, o una monumental versió de la Divina Comèdia. Per tant, a Dalí hi ha una part soterrada que no està als museus però que està molt a prop en perpètua intimitat amb els seus propietaris, posseïdors, que és la il·lustració de grans obres de la literatura universal. Salvador Dalí va il·lustrar nombrosíssims llibres, la majoria formarien part del cànon de la gran literatura universal per encàrrec, moltes vegades, la majoria per decisió pròpia i proposta a diversos editors. Uns d'aquests clients, el matrimoni Alvareto de Turí, li van encarregar llibres com la Bíblia Sacra, Pater Noster, l'Odissea, Romeu i Julieta, i Dalí, en contrapartida, els va proposar d'il·lustrar les mil i una nits, aquesta gran, magnífica, boja, gairebé surrealista col·lecció d'històries orientals que té un punt eròtic i que no sabem encara per quins misteris del destí van quedar inèdit fins ara, 25 anys de la mort del Dalí i 50 anys de la realització dels dibuixos de les mil i una nits, apareixen en una magnífica edició que ens revela, igual que si fos un petit descobriment arqueològic, el tresor que Dalí va deixar amb la seva visió d'aquesta magnífica obra de surrealisme gairebé avant la letra.